enkele bewoners uit het district Saramaka die hebben gisteren hun beklag gedaan bij DC Sarwan Kumar Ramai van het district Saramaka. We brachten u gisteren reeds het eerste deel uit dit verslag en vandaag het tweede deel waar vooral de familie Ghanese die woonachtig is te Damontong hun misnoegen uiten. Vooral de afwatering die zou daar ernstig te wensen overlaten. Als ook het feit dat vooral de jongeren daar te Damontong nu internet willen hebben. Wij voeren nu naar dit verslag vanuit het commissariaat van Saramaka te Groningen. Ik ben deskundige van ontwatering. Kan u mij vertellen? Uh -huh. Wat is het probleem? Nee, ik heb al jaren een probleem met het wateroverlast op Damontong waar Als ik moment Als het veel regent, heeft u ja. problemen? Ja. Maar we kunnen dat niet houden, toch? Als God veel regen wil geven. <laughs> dat okay. maar als er een uitweg kan komen voor die ontwatering, daarvoor ben ik wel gekomen. Dus u, kunt, u zou elke dinsdag kunnen komen en we gaan de afdeling CTD nu sturen om te gaan kijken wat het probleem is. Als het uh. moet, als het heel technisch is, gaan we ook uh, de specialiteit van OW uh, erbij halen om te kijken wat het probleem is. Huh? Maar jaren... u, bent, u woont daar, wat is het probleem? Begrijpt u, weet u uh, wat het probleem misschien is? Misschien kan mijn man beter uitleggen. Oké, okay, man, kom komt u, komt u, komt u. Komt u vertellen. Uh. Hey, flinke mensen mee van hoe we naar Sprekers, man. Ja. Kunt u wat probleem? Wat is het probleem? Het probleem is een landbouw. Een landbouw? Ik heb een ontwatering. Een ontwatering. Ik heb een ontwatering. Ik heb een ontwatering. Kijk bij die serre hoog, man. 40 jaar. Dus we ook heel rustig zitten leven. 40 jaar heb probleem te aanpakken. Ik heb een probleem. 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 Ik ga uw nummer nemen, we gaan u bellen en dan komen we bij u, dan gaan we samen op het veld. Dan ga ik samen met u, dan kunt u me uitleggen wat, wat het probleem is en dan kunnen we dat bekijken. Uh, huh? Nog één ding, meneer DC. We zijn al jaren ook hier bezig op de Kamsariat met de DC van sinds mijn man Rachel Gisai Dubé hier was. Ze had een uitweg om een oplossing voor ons gebracht met een straatloze, met die is al weg tijdens de asfaltering. En daarna hij was hij met in Dubai hier. Hij had in eerste instantie gezegd dat hij geen geld heeft. Op ons eigen kosten, de buurt heeft eigen geld ingezet om een buis te kopen. En die buis is ook afgebrand door een buurtbewoners. En er is geen, niets letterlijk aangepakt. Dus u zegt me, iemand van de buurt heeft uw buis afgebrand. Ja, dus hij heeft u geen aangifte gedaan bij de politie? De politie was ter plaatse, maar hij heeft niks van de politie gehoord, niks van de commissariat. En ik sta alleen, die man staat achter mij. Ik, mijn man zei, jij vecht alleen, waarom moet jij alleen gaan vechten? Blijf jij maar ook thuis. Maar dat is niet het voordeel van jou alleen. Een aantal huizen hebben hetzelfde probleem. Oké, okay. we hebben begrepen, het is een probleem van 40 jaar. Zoals zij zegt, de instanties waren toen de tijd op de hoogte. Dus ik moet wat tijd hebben om dat te onderzoeken, om verder af te handelen. We waren zoveel keren daar geweest, alles gezien, tot achter gegaan. We hebben een... We waren waar ze proberen alles gelopen, overal gelopen. Ik ben zelf naar Glis gegaan om een, 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 een plaats te zoeken waar die buis geplaatst zou worden. Alles had ik oké okay gedaan. Maar toch is er letterlijk niets, niets, niets gedaan, waardoor ik nu momenteel weer onder water zit. En meneer Ganesh was een jaar... Drie of vier jaren terug. Ja, hij heeft dat ook meegemaakt hoe mijn huis water had, hoe ik een uh, stenen had gezegd waarop ik moest lopen. En het is, het is een nieuw bouwhuis van mij. Toch moet ik eronder leiden. We gaan kijken. Dank u wel. Commissaris, nee, er is nog één ding. Maar ten aanzien van dit stukje, van het ontwaterensgedeelte. Het is duidelijk, zeg maar. Yes, ja. Maar wat ik u wil aangeven, ik heb. De mensen daar toegezegd dat ik leiding neem in het proces wat nu in de afgelopen 40 jaar niet is kunnen realiseren. En ik ben geen deskundige, maar ik weet wat dienstbodemkartering is. Ik weet wat het ministerie van Openbare Werken is met alle afdelingen. Ik weet wat het ministerie van Regionale Ontwikkeling is met de civiel-technische afdeling. Ik weet 
wat de structuren zijn van de distresscommissaris. Ik weet wat de structuren zijn van het ministerie van LVV. Ik ben daar alles van op de hoogte. Ik ben ook een beetje op de hoogte van PLOS, ministerie van Planning en Ontwikkeling, die ook nog een stukje vinger in de pap heeft wat ruimtelijke ordening betreft. En ik kan u nu al beginnen aan te geven dat er een aantal ontwateringswegen al 40 jaar eerder in place waren gebracht, ja. maar dat die ontwateringswegen, die strook per zielen van die ontwateringswegen door politici toegeëigend is aan zichzelf en aan vrienden is uitgegeven waar er in feite ontwatering zou moeten komen om gebieden in Saramaka dat adequaat is, dat is te uw ontwaren. informatie en wat ik voorstel dat we dit probleem samen aanpakken en voor dit probleem nu een oplossing zoeken en dat wil ik wel doen we, gaan, we kunnen natuurlijk terug gaan en allerlei zaken gaan bekijken, maar ik stel voor dat we dit probleem nu aanpakken. En als u een bijdrage daarbij wilt leveren, dan is het welkom en dan kunnen we samen dat aanpakken. Helemaal, okay? bedankt. Dank Helemaal u. bedankt voor uw advies. Uh, namens mijn kinderen, ik heb grote kinderen en ze doen aan hogescholen en ze kampen aan internet. We hebben geen We zijn al bezig met deze kabel. Ze oh, zijn al bezig. Maar... U zal zien dat ze dus aan de Saramaka weg en zo. Dus... is een deel gezet aan die telefoonlijn, maar mijn gedeelte waar ik blijf, daar is geen. Dat toch? Maar laten we eerst uh, afwatering van nu aanpakken. Internet ja. is fase 2. Uh, dus, uh, laten we eerst uw afwatering ja, aanpakken. Ja. Internet gaan we dus dan oh. ook doen. Dat komt sowieso. We gaan de boodschap ook aan telesuur ja, geven. Dat komt ook goed. Ja. Heer commissaris, ik wil afsluiten met het volgende. Ik heb wat personeel betreft ook een soortgelijke situatie meegemaakt, maar de mensen waren niet bereid naar u toe te stappen. Maar het is mijn plicht als burger om u erover te informeren. Aan de Tomatenweg, ik dacht personeel nummer 7, woont er een familie Chitra Di Wangsa. Die in 1996 een aanvraag heeft ingediend, tot en met de dag van vandaag hun perceelbeschikking niet heeft gehad. En die meneer is in afgelopen november, november 2018, komen te overlijden. Die meneer heeft kinderen en die kinderen zijn niet erkend. Ze dragen dus niet dezelfde naam van de aanvrager. En ik heb begrepen dat andere mensen van de burgerij ook nog aanvraag op dat perceel hebben ingediend. Waarbij het goed zou zijn dat u dus dit stukje zou laten onderzoeken en de rechtmatige mensen, laat me zeggen, doen toekomen waar ze recht op hebben, zodat ze dus niet uiteindelijk ook op straat belanden. Laat dus ik u één ding zeggen dat de DC niet de instantie is die per se geeft aan mensen. Ik ben daar niet de instantie. Ik ben de DC heeft een adviserend rol. Dat gedeelte doen we. In dat geval van de mevrouw moeten we met één ding rekening houden. Als de zaak naar de rechterlijke macht is gegaan, als de rechter daar een vonnis heeft uh, gehad, dan wil dat zeggen dat er een hele proces is gegaan. En dat het goed is dan om in de beginfase de werkzaamheden, de instanties uh, te doen. Want als u al een vonnis heeft en als de deurwaarder al bij u is, dan is dat al helemaal in de laatste fase. Dus ik wil dat van haar gaan onderzoeken waarom ze de hele periode niet naar de instantie is geweest om te kijken hoe we daar een oplossing vinden. Houdt u daarmee rekening dat de DC niet de instantie is die gronden geeft aan mensen. De 48-jarige stroper Ronald Ajoja Singh is op maandag 29 juli 2019 in het politieresort Geersvleet verongelukt. Ronald, die de gewoonte had om vruchten te stropen, begaf zich omstreeks 6 uur s middags naar een leegstand perceel aan de citruslaan om mayas te plukken. Tijdens het plukken van de mayas raakte een tak van de boom los en kwam op de stroper terecht. Ronald kwam hierdoor te vallen en sloeg zijn hoofd tegen een betonnen schutting. Hij liep een baarstwond op zijn achterhoofd op en was vrijwel op slag dood. De politie die in kennis werd gesteld van het gebeurde, deed de plek aan voor onderzoek. 
een ingeschakelde arts stelde formeel de dood vast. Het ontzielde lichaam van Ronald is na afstemming met het OM afgestaan aan de nabestaanden.